بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابهم المطيعين يبلغت بريت بريفاليت كوندريكين را إلا من الله كلا بحول ما الحمد لله திருது நபி முகமது நபி சல்லா அலேஹி அலி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அன்னாரின் பரிசுத்த குடும்பத்தினர்கள் அவர்களை பின்பற்றி வந்த உத்தம சஹாபாக்கள் மீதும் என்றென்றும் சலாத்தும் சலாமும் உண்டாவதாக என் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளுக்கு இஸ்லாத்தின் காணிக்கையான இனிய சலாத்தை ஏற்றி வைப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி தாலா வபரகாத்தும் நாங்கள் நாலாந்த இமாமிய அக்கிதா மஜ்லிஸில் தோஹிது சிஃபத்தை பற்றி ஆய்வு செய்து கொண்டு வருகின்றோம் அதன் முதற்கட்டமாக அல்லாஹுடைய சிஃபத்தை பற்றி இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் என்ன கருத்துக்கள் இருக்கின்றது என்று ஆய்வு செய்கின்ற பொழுது மூன்று கருத்துக்களை இஸ்லாமிய வரலாற்றுகளில் பேசப்பட்ட மூன்று கருத்துக்களை நாங்கள் பேச தோஹிது சிஃபத்துடைய விடயத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியும் முதலாவதாக நியாபத்து என்றும் இரண்டாவதாக ஜியாதத் என்றும் மூன்றாவது ஐநியத் என்றும் அல்லாஹுடைய சிவத்தை பற்றி மூன்று கருத்துக்கள் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஜியாதத் நியாபத் என்ற இரண்டு கருத்துக்களையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இது அல்லாஹுடைய ஜாத்துக்கு ஒரு முரணான ஒரு கருத்தாக இருக்கின்றது குர்வான் ஹதீஸுக்கு முரணாக இருக்கின்றது அக்கிலுக்கு முரணாக இருக்கின்றது என்பது இரண்டு கருத்துக்களையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல் நிரூபித்திருக்கின்றோம் மூன்றாவது கருத்தாக ஐநியத் என்ற கருத்தை நாங்கள் அக்கல் ரீதியாக இதுதான் சரியான கருத்து என்று நிரூபித்திருக்கின்றோம் ஏன் என்று சொன்னால் அல்லாஹாக்கு சுபஹானோ தர கமால் முத்துலாக்காக இருக்கிறான் வாஜிப் உஜூதாக இருக்கின்றான் இல்லத்துல இல்லலாக இருக்கின்றான் எனவே இவ்வாறு இல்லத்துல இல்லலாக கமால் முத்துலக்கா வாஜிப் உஜூதாக இருக்கக்கூடியவனுடைய சிபத்துக்களும் அல்லாஹுடைய தாத்து அல் அந்த சிபத்துக்கள் அல்லாஹுடைய தாத்தும் இரண்டர கலந்த ஒன்றாகவே இருக்க வேண்டும் இவ்வாறு இல்லை என்று சொன்னால் அல்லாஹ் தேவையற்றவனாக மாறி தேவையுடையவனாக மாறுகின்றான் அல்லாஹ் பரிசுத்த மற்றவனாக மாறி விடுகின்றான் இவ்வாறான இந்த குறைகளை நீக்குவதற்காக வேண்டிய இதுதான் ஐநியத்து என்ற இந்த கோட்பாடு தௌஹிது சிவாத்தில் சிறந்த ஒரு கோட்பாடாக இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் அக்கல் ரீதியாக நிரூபித்திருக்கின்றோம் அடுத்ததாக நாங்கள் அகில் பைத்தின் நினைவுகள் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலுவலாம் அவர்கள் அவர்கள் இஸ்லாமிய சமுதாயத்துக்கு எனக்கு தனக்கு பின்னால் பின்பற்ற வேண்டும் இவர்கள் தான் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அறிமுகப்படுத்திய அந்த அகழ்பைத்தினர்களுடைய அந்த ஹதீசல் அந்த கூற்றுக்களை ஆய்வு செய்கின்ற பொழுது இந்த ஐநீதித் என்ற கருத்தை நாங்கள் தகுதி சிபத்து உடையத்து நாங்கள் பார்க்க முடியும் இந்த ஐநூற்றி சிபத் நிரூபிக்கப்பட்டதாக அவருடைய ஹதீசுகளை நாங்கள் பார்க்க முடியும் அதன் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இமாம்களாகிய ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலுவலாம் அவர்கள் கூட இதற்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அல்லாஹுடைய சிஃபத் வேறுபட்ட ஒன்றாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய தாத்தை விட்டு வேறுபட்டதாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த இடத்தில் இணை வைக்கப்ப இணை வைப்பு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்து வருகின்றது ஏனென்றால் ஒரு மனிதன் அல்லாஹுடைய தாத் பரிசுத்தமானதே அல்லாவை பண் அல்லாவை போன்று வேறு ஒன்றும் இல்லை என்று நன் நம்புவதே ஒரு முஸ்லீமின் கடமையாக இருக்கின்றது அவனைத்தான் நாங்கள் தகைதுவாதி என்று சொல்லுவோம் இவ்வாறு ஒரு மனிதனின் நம்பிக்கை இருக்கின்ற பொழுதோ அல்லாஹுடைய சிபத் அல்லாஹுடைய தாத்து மீது மேலதிகமாக இருக்கின்ற மேலதிகமாக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றது என்று சொல்லுகின்ற பொழுதோ அல்லாஹுடைய சிபத் வேறு அல்லாஹுடைய தாத்து வேறு இந்த இடத்தில் வாஜிப் உஜூத் பலதரப்பட்டதாக ஆகிவிடுகின்றது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டதாக மாறிவிடுகின்றது 
எனவே இந்த இடத்தில் ஷிருக்கு முன் வருகின்றது ஷிருக் இந்த இடத்தில் வருகின்றது எனவே தான் இவ்வாறான முரண்பாடுகளை விட்டும் நாங்கள் தூரமாக வேண்டும் என்று சொன்னால் ஐநீத்து என்ற கோட்பாடு தாஹிது சிஃபத்துடைய விடயத்தில் சிறந்த ஒரு கோட்பாடாக இருக்கின்றது அதன் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் ரசூல்லாய் சல்லாஹு அலி வல்லாம் அவர்கள் என்ன கூறியிருக்கின்றார்கள் தௌஹீது சிஃபத்துடைய விடயத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கின்றார்கள் என்று நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலி வல்லாம் அவர்களிடம் கேட்கப்படுகின்றது யார் ரசூலுல்லா அல்லாஹுவை பற்றிய எதை உண்மையான அறிவு என்ன அறிவு என்று கேட்கின்றார்கள் அதுக்கு ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலி வல்லாம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் அந்த அறிவகு பிலா மிசாலன் வலா ஷபஹின் அல்லாஹுவை நீ அறிய விரும்பினால் அல்லாஹை போன்று வேறொத்தன் அல்ல அல்லாஹ் தனித்துவனாக தனித்துவம் மிக்கவனாக இருக்கின்றான் என்று அறிவதே உண்மையான அறிவாக இருக்கின்றது வத்தாரிஃபகு இலாஹன் வாஹிதன் அல்லாஹ் ஒருவனே தான் ஹாலிகன் காதிரன் அவ்வலன் ஆஹ் வாஹிரன் வல்லாஹிரன் ஒபாத்தினன் இவ்வாறான சிவத்துக்களை அல்லாஹுக்கு சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அல்லாஹ் ஒருவன் என்றும் அல்லாஹ் படைக்கக்கூடியவன் அல்லாஹ் சக்தி வாய்ந்தவன் அல்லாஹ் தான் ஒருவனே அல்லாஹ் 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 எக்காலத்திலும் இருக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் ல குஃப் அன் லஹூ அவனுக்கு போன்ற ஒவ்வொருத்தன் இல்லை வலா மிஸ்ல லஹூ ஃபதாலிக்க மாரிஃபத்துல்லா ஹக்க மாரிஃபத்துஹி இவ்வாறு அறிகின்ற அறிவு தான் உண்மையான அறிவாக இருக்கின்றது என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இந்த ஹதீஸில் இருந்து விளங்குகின்ற ஒன்றுதான் நபி சல்லாஹு அலி வல்லாம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய அல்லாஹை பற்றி ஆய்வு செய்வதற்கு அனுமதி அளித்திருக்கின்றார்கள் என்றால் ஒரு பொரு பொது விதியை தந்திருக்கின்றார்கள் இந்த விதியை நீ அறிவா என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய அல்லாஹை பற்றி அறிகின்ற அறிவுகள் அனைத்தும் உண்மையான அறிவாக ஆகிவிடும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் முதலாவது விதி தான் அல்லாஹ் ஒருத்தன் அல்லாஹை பற்றி நாங்கள் ஆய்வு செய்கின்ற பொழுதோ அல்லாஹ் என்பவன் வாஜிபு உஜுதாக இருக்கின்றான் வாஜிபு உஜுதாக இருக்கக்கூடியவன் ஒன்றாகவே இருக்க முடியும் மேற்பட்டதாக இருக்க முடியாது ஏனென்றால் வாஜிபு உஜுத் என்பது ஒப்பற்று அவனுடைய தாத் பசித்தாக இருக்கின்ற பகுதி பகுதியாக்கப்பட்ட ஒன்றாக இல்லை இவ்வாறு பகுதி பகுதியாக்கப்பட்ட அதை தாத் இவ்வாறு பசித்தாக இருக்கக்கூடியதால் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டதாக இருக்கும் என்று சொன்னால் ஒரு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டதாக இருக்கும் என்று சொன்னால் இணைக்கப்பட்டதாக மாறிவிடும் ஏனென்றால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டதாக இருக்கின்ற பொழுது அது இரண்டை பிரித்து காட்டுவது எது அது இரண்டை பிரித்து காட்டுவது எது என்று வருகின்ற பொழுது அது இரண்டு ஒரு பொதுவான ஒரு விடயம் இருக்க வேண்டும் அந்த பொதுவான விடயம் இரண்டையும் பிரித்து காட்டுகின்றது இரண்டையும் பிரிக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் இருக்கு அந்த இரண்டுக்கு மத்தியில் ஒன்று ஒரு பொதுவான ஒரு விடயம் இருக்கின்றது இரண்டையும் பிரிக்கக்கூடிய ஒன்று இருக்கின்றது அப்பொழுதுதான் அப்பொழுதுதான் இரண்டு விடயமாகும் எனவே இந்த பொதுவான விடயம் பிரித்து காட்டக்கூடிய ஒரு விடயம் என்று சொல்லி இரண்டு விதிய இரண்டு பகுதிகளை சேர்ந்த ஒன்று வாஜிபு உஜுதாக மாறுகின்றது எனவே வாஜிபு உஜுத் பசித்தாக இருக்கக்கூடிய வாஜிபு உஜுத் இரண்டாக இருக்க முடியாது என்பதை நாங்கள் சென்ற ஜலசை மஜ்லிசுகளில் பார்த்திருக்கின்றோம் இதைத்தான் ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலி சொல்லாம் சொன்னால் அல்லாஹை போன்று வேறொருத்தன் அல்ல அல்லாஹ் ஒருத்தனே தான் என்ற அந்த புது விதியை நீ விளங்கிக்கோள் இவ்வாறு விளங்குவதுதான் உண்மையான ஒரு அறிவாக இருக்கின்றது என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் எனவே இவ்வாறு இருக்கக்கூடிய அல்லாஹுடைய சிஃபத்துகளும் வேறொன்றை போன்று இருக்க முடியாது நாங்கள் அல்லாஹுடைய படைப்புகளை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அந்த படைப்புகளின் சிஃபத்துகள் மேலதிகமாகப்படுகின்றது ஒரு மனிதன் சிறு பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுது அறிவுகள் கொஞ்சமாக வருகின்றது அவன் மேலும் பெரிய பிள்ளையாக படிக்கின்ற பொழுது அணுக படிப்பு என்றும் கற்ற புத்தக படிப்பு என்றும் அவனிடம் அறிவுகள் மேலதிகமாக்கப்படுகின்றது இவ்வாறான அறிவுகளை போ இவ்வாறாக மேலதிகமாக்கப்படு அறிவை போன்று அல்லாடைய அறிவுகள் அல்ல என்பதை நாங்கள் விளங்கி கொள்ள முடியும் எனவே இதை தான் நபிசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கூட சொல்லியிருக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய சிஃபத்துகளும் அவனின் மூலமாக படைக்கப்பட்டவனுடைய சிஃபத்துகளும் வேறுபட்டதாக இருக்கின்றது அல்லாஹுடைய படைப்புகளின் சிஃபத்துகளை விட்டும் அல்லாஹ் பரிசுத்தமானவனாக இருக்கின்றான் அல்லாஹுடைய சிஃபத்தும் பரி அவனின் படைப்புகளின் சிஃபத்துக்களும் முற்று முழுதாக வேறுபட்டதாக இருக்கின்றது அல்லாஹுடைய சிஃபத் அவனுடைய தாத்தை விட இரண்டடக்கந்த ஒன்றாக இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் இந்த ஹதீஸ் மூலமாக நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் மேலும் சொல்கின்ற பொழுது இமாம் சாதிக் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அன்னா சுஃபி தௌஹித் அலா சலாசத்து அவுஜுஹின் மக்கள் அல்லாவை பற்றி ஆய்வு செய்கின்ற விடயத்தில் தஹீதுடைய விடயத்தில் மூன்று பகுதிகளாக இருக்கின்றார்கள் முதலாவது முதலாவது கூட்டத்தினர் முஸ்பித்தின் இரண்டாவது ஒன்னாஃபின் ஒன்னாஃபின் மூன்றாவது ஒ முஷப்பின் இது முதலாவது அல்லாஹுவை நிரூபிப்பவர்கள் அல்லாஹுக்கு சிவத்தனை நிரூபிப்பவர்கள் இரண்டாவது ஒன் நாஃபின் அல்லாஹுக்கு சிவத்தில்லை என்று சொல்லுபவர்கள் வ முஷப்பிகின் அல்லாஹுடைய சிவத்தும் படைப்புகளும் சிவத்துக்களும் ஒன்றாக இருக்கின்றது என்று 
ஒப்ப ஒப்பாக்கக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்று இமாம் சாதிக் அலி அஸ்லாம் சொல்கின்றார்கள் ஃபன்னாஃபி யாரெல்லாம் அல்லாஹுக்கு சிபத்து இல்லை என்றும் அல்லாஹுடைய ஏதாவது சிபத்துக்களை விட்டும் பரிசுத்தமானதாக இருக்கின்றது என்றும் சொல்லுகின்றார்களோ முபுத்திலூன் பாத்திலான கோட்பாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் வல் முத்பித்து அல்லாஹுக்கு சிபத்து இருக்கின்றது அந்த சிபத் அல்லாஹுடைய ஜாத்தோடு இரண்டரை கலந்த ஒன்றாக இருக்கின்றது என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றாரோ மூமினூன் மூமினாக இருக்கின்றார்கள் வல் முஷப்பிஹு அல்லாஹுடைய சிபத்தும் அல்லாஹுடைய தாத்தும் வேறுபட்ட ஒன்றாக இருக்கின்றது அந்த சிபத்தும் அல்லாஹுடைய அல்லாஹுடைய படைப்புக்கணி சிபத்துக்களும் ஒன்றாக இருக்கின்றது என்று சொல்லுகின்றார்களோ முஷ்ரிக்குன் முஷ்ரிக்குங்களாக இருக்கின்றார்கள் என்று இமாம் சாதிக்கல் இஸ்லாம் சொல்லுகின்றார்கள் இந்த ஹதீஸை நாங்கள் எழு பிஹார் லனுவானில் எழுபத்தெட்டாவது ஜில்தில் நூ இருநூற்றி ஐம்பத்தி மூணாம் பக்கம் நூற்றி எட்டாவது ஹதீஸாக இதை நாங்கள் பார்க்க முடியும் எனவே தான் இந்த ஐநியத்து என்ற கோட்பாடு தௌஹதி சிபாத்துடைய விடயத்தில் ஒரு சிறந்த கருத்தாக இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் ஹதீஸ் மூலமாக விளங்கி கொள்ள முடியும் மேலும் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் இமாம் ரில்லா அலே இஸ்லாம் அவர்கள் கூட இமாம் சாதிக் அலே இஸ்லாம் அவர்களுடைய அந்த அந்த கூற்றையே தே மீண்டும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இன்னல் இன்னா சி ஃபித்தா ஃபித் ஃபித்தி சலாசத்து சலாசத்து மதாஹிப் இஸ்பாத்து பித் அஷ்பி அல்லாவுக்கு பண்பு இருக்கின்றது ஆனால் அந்த பண்பு அல்லாவுடைய படைப்புகளை பண்பை பண்பை போன்றுதான் என்று உறுதிப்படுத்துவார்கள் இரண்டாவது மதுஹபுன் நஃபி அல்லாவுக்கு எவ்விதமான பண்புகளுமே இல்லை அந்த பண்புகள் அல்லா ஆனால் அல்லாஹுக்கு எவ்விதமான பண்புகளும் இல்லை ஆனால் அல்லாஹுடைய தாத் அந்த பண் அந்த தாத்தினுடைய செயற்பாடுகளிலிருந்து பண்புகளை விளங்கி கொள்ள முடியும் எவ்வாறு ஒரு மடையின் சில நேரங்களில் அறிவு ஒரு ஒரு மனிதனை க ஒரு ஆபத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனை பாதுகாக்கின்றான் அந்த இடத்திலிருந்து அவனும் அறிவுத்தன்மை விளங்கிக் கொள்ள முடியும் என்று விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அதே போன்று தான் அல்லாஹுடைய தாத்தில் எவ்விதமான அறிவு ஹய இல்மில் இல்லை அல்லாஹுடைய தாத்தில் எவ்விதமான ஹயாத்தும் இல்லை அல்லாஹுடைய தாத்தில் எவ்விதமான குதிரத்தும் இல்லை ஆனால் அந்த குதிரை செய்ய அந்த தாத் செய்கின்ற அந்த செயற்பாட்டிலிருந்து நாங்கள் இல் அல்லாஹுக்கு அறிவு இருக்கின்றது அல்லாஹுக்கு உயிர் இருக்கின்றது அல்லாஹுக்கு குதிரத்து இருக்கின்றது என்பதை விளங்கி கொள்ள முடியும் என்று சிலருடைய வாதம் ஓ மது ஹப் இஸ்பாத் மிலா தஷ்பி சிலர் அல்லாஹுக்கு சிபத்து இருக்கின்றது என்று உறுதிப்படுத்துகின்றார்கள் ஆனால் அந்த உறுதிப்படுத்துவது அல்லாவுடைய சிபத் பரிசுத்தமான சிபத்தாக இருக்கின்றது அல்லாஹுடைய அல்லாவுடைய படைப்புகளை போன்றோ சிபத் அல்ல என்று உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு குழுவினர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஃபமத் ஹபுல் இஸ்பாத் பித் தஷ்பி யாரெல்லாம் அல்லாஹுடைய சிபத் அவனுடைய படைப்பு குணங்களை போன்று தான் இருக்கின்றது என்று உறுதிப்படுத்துகின்றார்களோ லா எஜூஸ் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அது ஜாய்ஸ் அல்லாத ஒரு கோட்பாடாக இருக்கின்றது ஃபமத் ஹபுல் நஃபி யாரெல்லாம் அல்லாஹுக்கு சிபத்து இல்லை அல்லாஹுடைய தாத் சிபத்துக்களை விட்டும் பரிசுத்தமானதாக இருக்கின்றது அல்லாஹுடைய தாத் செய்கின்ற அந்த செயற்பாட்டிலிருந்து சிபத்துக்களை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று சொல்லுகின்றார்களோ லா ஏ ஜூஸ் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அவர்களுடைய கருத்தை குர்வான் ஹதீஸுக்கு முரணான ஒரு கருத்தாக இருக்கின்றது என்று இமாம் ரல்லா அலி அஸ்லாம் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் வத்தரீக்கு ஃபில் மசிஹித் சாலிஸ் மூன்றாவது கோட்பாடு அல்லாஹுக்கு சிபத்து இருக்கின்றது அல்லாவுடைய சிபத் அனைத்து வேற வேறொன்றுக்கு ஒப்பற்றதாக இருக்கின்ற அல்லாஹுடைய தாத் எவ்வாறு தனித்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கின்றதோ அதே போன்று தான் அல்லாஹுடைய சிபத்தும் தனித்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கின்றது அல்லாஹுடைய தாத்தும் சிபத்தும் இரண்டரை கலந்த ஒன்றாக இருக்கின்றது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த குழுவினர் இஸ் வத்தாரே குஃபில் மது ஹபி சாலிஸ் இஸ்பாத்தும் பிலா தஷ்பி என்ற இந்த க குழுவினர்களே சிறந்த குழுவினராக இருக்கின்றார் இதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு குழுவாக இருக்கின்றது என்பதனை இமாம் ஹல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இந்த ஹதீஸை நாங்கள் பிஹாருல் அன்வாரில் மூன்றாவது ஜில்தின் இருநூற்றி எழுபத்தி இருநூற்றி எண்பத்தெட்டாம் பக்கம் பார்க்க முடியும் எனவே தான் நாங்கள் அகழ்பயத்தினுடைய பின்பற்றக்கூடிய இமாமியாக்கள் தாஹிது சிஃபத்துடைய விடயத்தில் ஐநியத்து சிஃபத் மஹாசாத் வஸ்தாத் மஹா சிஃபாத் என்ற கோ கோட்பாடு உடையவளாக இருக்கின்றார்கள் இந்த கோட்பாடு குர்வான் ஹதீஸ் அக்கிலுக்கு ச உரு அக்கல் மூலமாக நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு கோட்பாடாக இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் எனவே தான் அல்லாஹ் அக்கு சுபானோ தாலாவை பற்றிய ஒழுங்கான அறிவோ எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் எங்களுக்கு அருள் புரிவானாக ஆமீன் ஆமீன் யார் அப்பல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வரமத்துல்லாஹி தாலா வபரகாத்தும்
ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا 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 ربنا